నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం ఫార్టీ ఇది వస్తారు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో చాలామంది రెండింటిని కంపేర్ చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే రెండు మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తున్నాయి కాకపోతే డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్తో వస్తున్నాయి ఇది వస్తారు శాంసంగ్ ఇది వస్తారు రెడ్మీ షామీ అండ్ రెండు మధ్య ప్రైస్ డిఫరెన్స్ కూడా మీకు మూడు వేల రూపాయల దాకా ఉంటుంది శాంసంగ్ వస్తారు మీకు పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలకు వస్తుంది సిక్స్ జీబీ రామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మోడల్ అండ్ ఇది వస్తారు మీకు సిక్స్ జీబీ రామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మోడల్ పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు వస్తుంది రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ మీకు ఒక మూడు వేల రూపాయల దాకా ఉంటుంది అండ్ దీనిలో బేస్ మోడల్ కూడా ఉంది ఫోర్ జీబీ రామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ అది పదిహేను వేలకే వస్తుంది ఒకవేళ సిక్స్ జీబీ రామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మోడల్ తీసుకోవాలనుకుంటే దీనికి దీనికి మధ్య అయితే మీకు ఒక మూడు వేల రూపాయల డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో వీడియోలో మనం రెండింటిని కంపేర్ చేద్దాం చూద్దాం రెండింటిలో మీకు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లేదు బాగుందో అండ్ ఫైనల్గా మీరు డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు రెండింటిలో ఏది మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫస్ట్ మనం డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం రెండు మీకు సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచ్ డిస్ప్లేతోనే వస్తున్నాయి రెండు మీకు ఎల్సీడీ డిస్ప్లేసే రెండింటిలో మీకు నాచ్ అయితే ఉంటుంది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో వచ్చేసరికి మీకు నాచ్ మీకు వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ టైప్లో వస్తుంది అదే మీరు శాంసంగ్ ఎం ఫార్టీ చూసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు కట్అవుట్ వస్తుంది కట్అవుట్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది బెజల్స్ చూస్తే మీకు కొంచెం ఎం ఫార్టీ మీకు తక్కువ బెజల్స్ అయితే కనపడుతూ ఉన్నాయి బాటంలో కూడా చూస్తే మీకు కొంచెం ఎం ఫార్టీ బెజల్స్ అయితే తక్కువ కనపడుతున్నాయి రెండు మీకు సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచ్ డిస్ప్లే అయినా కానీ మీకు సైజ్ చూసినా కానీ మీకు కొద్దిగా ఎం ఫార్టీ అయితే మీకు కొంచెం చిన్నగా కనపడుతుంది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే అండ్ డిస్ప్లే క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే మాత్రం రెండు డిస్ప్లేస్ అయితే మీకు చూడడానికి బాగానే ఉన్నాయి మీరు మూవీ చూసేటప్పుడు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కాకపోతే నాకు కొంచెం రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో డిస్ప్లే బెటర్ అనిపించింది రెండు రెండు విషయాల్లో ఒకటి వచ్చేసరికి ఇది కొంచెం కోల్డ్ అనిపిస్తుంది డిస్ప్లే మనకి కలర్స్ అయితే అండ్ రెండో వచ్చేసరికి సన్లైట్ విజిబిలిటీ పరంగా అయితే మాత్రం రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో చాలా బెటర్ ఉంది నేను రెండు తీసుకెళ్ళి ఫొటోస్ తీయడానికి ట్రై చేశాను డైరెక్ట్ సన్లో అప్పుడు నాకు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో కొంచెం బ్రైట్ అనిపించింది డిస్ప్లే ఎం ఫార్టీతో కంపేర్ చేస్తే నార్మల్గా మూవీస్ చూసేటప్పుడు కలర్స్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి రెండు డిస్ప్లేస్ అయితే చూడడానికి బాగానే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రెండింటిలో మీకు కామన్ వచ్చేసరికి ప్రాసెసర్ ఇది స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్తో వస్తున్నాయి రెండు ఫోన్స్ మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో మీకు గేమింగ్ రివ్యూ కూడా చూడొచ్చు మొత్తం కంప్లీట్గా చేశాను సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది మీకు ఎక్కడ పెద్దగా తేడా అయితే ఏమి ఉండదు మీరు హెచ్డి వరకు పబ్జీ లాంటి గేమ్ కూడా ఆడవచ్చు హై గ్రాఫిక్స్లో కాకపోతే మీకు కొంచెం ల్యాక్స్ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే నోటీస్ చేస్తారు హైలో ఆడేటప్పుడు మీడియంలో అయితే మీకు బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది పబ్జీ గేమ్ అయితే అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా రెండు ఫోన్స్ మీకు బాగుంటుంది సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ కాబట్టి మీకు డైలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు అదే డిఫరెన్స్ మనకి ఎం థర్టీకి ఎం ఫార్టీకి ఎం థర్టీ మనకి ప్రాసెసర్ ఎగ్జినో సెవెన్ నైన్ జీరో ఫోర్తో వస్తుంది దాంతో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో మాత్రం ఎం ఫార్టీ మీకు చాలా బెటర్ ఉంటుంది అండ్ ఎం థర్టీలో మనం హెవీ గేమ్స్ కూడా ఆడలేము ఎం ఫార్టీలో మనం గేమ్స్ కూడా ఆడొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే రెండింటిలో మీకు డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఇది ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఇది వస్తారు త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఛార్జింగ్ టైం చూసుకుంటే ఇది వస్తారు మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం తీసుకుంటుంది ఛార్జ్ అవడానికి ఇది వస్తారు దగ్గర దగ్గర టూ అవర్స్ అయితే టైం తీసుకుంటుంది ఫుల్ ఛార్జ్ అవడానికి దీని బాక్స్లో మీకు ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఛార్జర్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు దీనిలో అయితే మీకు ఎటువంటి ఛార్జర్ లేదు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ బాక్స్లో కాకపోతే మీకు పిక్ ఛార్జింగ్ ఫోర్ ఫోర్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎయిటీన్ వాట్ వరకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ మీకు సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది ఇంకా బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం నోట్ సెవెన్ ప్రో చాలా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది బ్యాటరీ పరంగా అయితే రేట్ మధ్య డైలీ యూజ్ చేసినప్పుడు రెండు హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది జీరో పర్సెంట్కి వచ్చేస్తే దీనిలో ఇంకా మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే బ్యాటరీ అయితే మిగులు ఉంటుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ అయితే బ్యాటరీ మీకు నోట్ సెవెన్ ప్రో బెటర్ ఉంటుంది శాంసంగ్ చెప్తున్న ప్రకారం వాళ్ళని ఎందుకు మీరు బ్యాటరీ లైఫ్ తగ్గించారు ఎం థర్టీతో ఎం థర్టీ మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది ఇది వస్తారు త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గించారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ తగ్గించారు ఎందుకు తగ్గించారు అడిగితే వీళ్ళు స్లిమ్మెస్ట్ ఫోన్ తయారు చేయాలనుకున్నారంట అండ్
దీనిలో మనకి ఎన్ఎఫ్సి అయితే ఉండదు కాకపోతే రెండింటిలో మీకు ట్యాక్ బై ఫీచర్ ఉంటుంది డ్యూయల్ వన్ వైఫై సపోర్ట్ ఉంటుంది డ్యూయల్ ఓల్టీ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఎఫ్ఎం రేడియో ఉంటుంది అన్నీ అయితే మీకు రెండు ఫోన్స్లో అయితే ఉన్నాయి అండ్ నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే మీకు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో ఉంది కానీ ఎం ఫార్టీలో మీకు నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే లేదు అండ్ రెండు ఫోన్స్లో మీకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ అయితే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి బడ్జెట్ ఫోన్స్ ఇవి అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ దీనిలో త్రీ పాయింట్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి దీనిలో అయితే మీకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంటుంది దీనిలో మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ జాక్ రిమూవ్ చేస్తారు టైప్ సి హెడ్ ఫోన్స్ అయితే వీళ్ళు బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అవి బాగానే ఉన్నాయి మరి సూపర్ అని చెప్పలేము ఓకే మంచి మంచిగా ఉన్నాయి సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే అండ్ ఒకవేళ మీరు యూజ్ చేయాలంటే మాత్రం కనెక్టర్ కూడా వీళ్ళు బాక్స్లో ఏమి ప్రొవైడ్ చేయలేదు టైప్ సి టూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కనెక్టర్ ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుండేది మన దగ్గర మనం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం హెడ్ ఫోన్స్ ఉంటే మనం యూజ్ చేయొచ్చు సౌండ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం దీనిలో డాల్ బ్యాక్ మాస్ కూడా ఉంటుంది అది అడ్వాంటేజ్ దీనికి ఖచ్చితంగా మీకు హెడ్ ఫోన్స్ నుంచి సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే మీకు దీనిలోనే బెటర్ ఉంటుంది శాంసంగ్ ఎం ఫార్టీలో నోట్ సెవెన్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే కాకపోతే మీకు స్పీకర్ ఏదైతే ఉందో లౌడ్ స్పీకర్ చాలా లో ఉంది ఇది చాలా లో ఉంది మనం డైరెక్ట్ చూడాలంటే ఫ్యాన్ వేసి చూడాలన్నా కానీ నాకు సౌండ్ అయితే సరిగ్గా వినిపించట్లేదు మనం మూవీస్ చూసేటప్పుడు సో దీనిలో మీకు లౌడ్ స్పీకర్ అయితే కొంచెం లౌడ్ ఉంటుంది సో లౌడ్ స్పీకర్ అయితే మీకు నోట్ సెవెన్ ప్రో చాలా బెటర్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకా కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రెండింటిలో మీకు కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ అయితే బాగున్నాయి అండ్ దీనిలో మీరు కాల్ కాల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం కొత్త టెక్నాలజీ అయితే యూజ్ చేస్తారు సౌండ్ ఆన్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి దీనిలో మనకి ఇయర్ పీస్ అయితే ఎక్కడ ఉండదు మీకు ఫోన్ కాల్ వస్తే మీరు డైరెక్ట్ డిస్ప్లేలో ఎక్కడైనా మాట్లాడవచ్చు డిస్ప్లే మొత్తం మీకు సౌండ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది మీరు చెవి దగ్గర పెట్టుకుంటే ఎక్కడ పెట్టినా కానీ మీకు సౌండ్ అయితే వినిపిస్తూ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఫస్ట్ మనకి రికమెండ్ చేసేసరికి ఈ ఏరియా ఏదైతే టాప్ ఏరియా ఉందో టాప్ ఏరియాలో మీకు కొంచెం బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి రికమెండ్ అయితే చేస్తారు కానీ నార్మల్గా ఎక్కడ పెట్టినా కానీ మీకు సౌండ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది అవతల వాళ్ళ మాట అయితే మీకు క్లియర్గానే వినిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇది కొత్త టెక్నాలజీ అయితే వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు ఎం ఫార్టీలో అదే మనం నోట్ సౌండ్ ప్రో చూసుకుంటే మీకు ఇయర్ పీస్ అయితే ఉంటుంది టాప్లో అక్కడి నుంచి మీకు ఆడియో అయితే వస్తుంది ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్తో వస్తుంది అండ్ ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే చాలా బాగుంది అక్కడ యాప్స్ లోడ్ అవ్వడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నేను ఫేస్ చేయలేదు స్టోరేజ్ కూడా మీకు ఎక్కువ ఉంది అండ్ హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది ఓకే సార్ మీరు రెండు సిమ్ కార్డు ఒక మైక్రో ఎస్ట్ అయితే పెట్టలేరు హైబ్రిడ్ సార్ పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే కాదు మీకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది కాబట్టి సో ఒకవేళ మీరు పెట్టుకోవాలని కూడా మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది కానీ సెకండ్ స్లాట్లో మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి అండ్ యూఎస్ బోటీజ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తే రెండు ఫోన్స్ మీరు పెన్ డ్రైవ్స్ ఇట్లాంటివి కూడా పెట్టవచ్చు దీనిలో కూడా మీకు హైబ్రిడ్ స్లాట్ అయితే ఉంటుంది దీనిలో కూడా మీకు డెడికేట్ మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ స్లాట్ అయితే లేదు ఇంకా ఫైనల్గా కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మీకు ఎం ఫార్టీలో ట్రిపుల్ కెమెరా ఉంది దీనిలో వచ్చేసరికి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది అండ్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోడ్ మీకు మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా సోనీ సెన్సార్తో వస్తుంది ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎపెచర్తో వస్తుంది అండ్ సెకండ్ కెమెరా ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా డెప్ సెన్సార్ బొకే షార్ట్స్ కోసం యూజ్ అవుతుంది అండ్ దీనిలో వచ్చేసరికి మీకు మెయిన్ కెమెరా థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్తో వస్తుంది ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఉంటుంది అండ్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ డిప్ సెన్సార్ ఉంటుంది బొకే షార్ట్స్ కోసం అండ్ ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది ఎం ఫార్టీలో రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ మీకు థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది రెండింటిలో బ్యాక్ కెమెరా యూజ్ చేసి మీరు ఫోర్ కే వర్క్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ కెమెరా యూజ్ చేసి మీరు టెన్ ఎయిటీ వర్క్ వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు స్లో మోషన్ వీడియో మీరు దీనిలో సూపర్ స్లో మోషన్ వీడియో కూడా ఉంది అండ్ నార్మల్ స్లో మోషన్ అని ఉంది రెండు సెవెన్ ట్వంటీ పీ వరకే రికార్డ్ చేయొచ్చు దీనిలో సార్ మీకు స్లో మోషన్ వీడియో ఉంది టెన్ ఎయిటీ పీలో మీరు స్లో మోషన్ వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు ఇంకా కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం డేలైట్ కండిషన్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మెయిన్ కెమెరా మీకు రెండు చూడడానికి అయితే బాగానే ఉన్నాయి పిక్చర్స్ అయితే అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు ఈ ఫోటో కూడా మీకు రెండు దగ్గర దగ్గర ఇంచుమించు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి కాకపోతే కొన్ని పిక్చర్స్ చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఎక్స్పోజర్
ఫేస్ అయితే కొంచెం బ్లర్ అయ్యి కనపడుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మనకి షార్ప్ కనపడుతుంది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో కొంచెం బెటర్ ఉంది లో లైటింగ్ వచ్చినా కానీ ఇక్కడ చూడవచ్చు శాంపుల్స్ అయితే మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా ఎం ఫార్టీతో కంపేర్ చేస్తే మీకు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో పిక్చర్స్ కొంచెం బెటర్ కనపడుతున్నాయి అయితే వీడియో చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రంట్ కెమెరా ఇక్కడ చూడవచ్చు వీడియో మీకు కనపడుతుంది స్క్రీన్ మీద వీడియోలో మాత్రం ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు వీడియో కూడా చూడడానికి అయితే బాగానే ఉంది ఫొటోస్తోనే మనకి ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది చూడాలి మరి దీన్ని వీళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారేమో అండ్ ఇంకా వీడియో విషయానికి వస్తే మాత్రం ఫోర్ కే వీడియో అయితే మీకు దీనిలో కొంచెం వామ్ వస్తుంది అండ్ దీనిలో ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం చెక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఫ్రేమ్స్ డ్రాప్ అవుతూ ఉన్నాయి సో చాలా ఇరిటేట్ చేస్తూ ఉంది దీనిలో అయితే మనకు అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమి లేవు వీడియో వామ్ రావట్లేదు ఫోర్ కే వీడియో బాగానే వస్తుంది అండ్ జెక్స్ అయితే ఏం రావట్లేదు బాగానే ఉంది సో దీన్ని ఫస్ట్ ఈ ఫోన్ నేను యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇది నాకు వచ్చింది బీటా అప్డేట్తో వచ్చింది బీటా రామ్తో దాని వల్ల నాకు అట్లాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కెమెరా వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఎంతసేపు వీడియో రికార్డ్ చేసినా బాగానే ఉంది ఎప్పుడైతే వీళ్ళు స్టేబుల్ నాకు ఫ్లాష్ చేసి వెళ్ళారో అప్పటి నుంచి స్టేబుల్ రామ్ చేసిన తర్వాత నుంచి కెమెరా అయితే వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు అయితే షేక్ అయితే ఉంది నేను వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేసినప్పుడు కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నాం ఫిక్స్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు ఇంతవరకు అయితే దానికి అయితే ఫిక్స్ ఏం చేయలేదు ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు వీడియో శాంపిల్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ నేను రైట్ సైడ్ నోట్ సెవెన్ ప్రోతో రికార్డ్ చేస్తున్నా లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తారు ఎం ఫార్టీతో రికార్డ్ చేస్తున్నా ఇక వీడియో క్వాలిటీ చూడొచ్చు రెండింటి లేదు బెటర్ అనిపిస్తుంది రెండింటిలో మీకు ఫోర్ కే థర్టీ ఎఫ్ ప్లస్ వీడియో రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ నడుస్తున్నాను స్టెబ్లేషన్ కూడా చూడొచ్చు అండ్ కలర్స్ చూడండి కొన్ని మనకి మ్యాక్సిమం ఫోన్స్ అయితే వామ్ వస్తూ ఉన్నాయి కలర్స్ అయితే ఫోర్ కే రెండింటిలో ఏది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్న కలర్స్ విషయంలో మీరు చూడొచ్చు అండ్ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే నోట్ సెవెన్ ప్రో మనకి వీడియో అయితే కొంచెం షేక్ అవుతున్నట్లు కొన్ని ఫ్రేమ్స్ డ్రాప్ అవుతున్నట్లు సో వీడియోలో ల్యాగ్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు సో ఇష్యూ ఎప్పటి నుంచో ఉంది దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తాం ఫిక్స్ చేస్తాం అని చెప్తున్నారు ఎంతవరకు దీనికి అయితే ఎటువంటి ఫిక్స్ అయితే రిలీజ్ చేయలేదు సో ఈ ఇష్యూ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు రెండు పక్క పక్కన మీరు రైట్ సైడ్ వీడియో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు కొంచెం ఎక్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి వీడియోలో అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎం ఫార్టీలో మీకు అటువంటిది ఏం ప్రాబ్లం అయితే లేదు వీడియో క్వాలిటీ అయితే మీరు చూడొచ్చు రెండింటి లేదు బెటర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ కూడా రైట్ సైడ్ ఎం ఫార్టీతో రికార్డ్ చేస్తాను లెఫ్ట్ సైడ్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోతో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ట్యూబ్ లైటింగ్ కండిషన్ వీడియో రికార్డ్ చేస్తే ఇక వీడియో క్వాలిటీ చూడు చేయాలి బెటర్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ అయితే లైటింగ్ మనకి తక్కువ ఉంది ఇక్కడ చూడొచ్చు వీడియో క్వాలిటీ అయితే బెటర్ అనిపిస్తుంది మరీ లో లైటింగ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అయితే లైటింగ్ అసలు లేదు ఇక్కడ ఏది బెటర్ ఉందో చూడొచ్చు వీడియో క్వాలిటీ రెండు ఫోర్ కేలో రికార్డ్ చేస్తున్నా లెఫ్ట్ సైడ్ నోట్ సెవెన్ ప్రో రైట్ సైడ్ ఎం ఫార్టీ సో లెఫ్ట్ సైడ్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోతో రికార్డ్ చేస్తున్నా రైట్ సైడ్ శాంసంగ్ ఎం ఫార్టీతో రికార్డ్ చేస్తున్నా లో లైటింగ్ కండిషన్ ఇక్కడ ట్యూబ్ లైట్ ముందు నా ప్రజెంట్ అయితే లైటింగ్ అయితే బాగుంది ఇప్పుడు రూమ్ లైటింగ్ కండిషన్ ఇప్పుడు లో లైటింగ్కి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒక లైటింగ్ అయితే తక్కువ ఉంది ఏది మీకు బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే మీకు మీరు జడ్జ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆడియో మీకు ఇంటర్ మైక్రో కొంచెం వస్తుంది ఆడియో క్వాలిటీ కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ లైటింగ్ అయితే అస్సలు లేదు ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే డే లైట్ కండిషన్లో బ్యాక్ కెమెరా మీరు కొంచెం జెక్స్ అయితే నోటీస్ చేయొచ్చు వీడియో క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే మాత్రం కొంచెం బ్యాక్ కెమెరా మీకు నోట్ సెవెన్ ప్రో క్వాలిటీనే బాగానే ఉంది కానీ కలర్స్ అయితే మీకు కొంచెం వామ్ వస్తున్నాయి అది ప్రాబ్లం ఉంది అండ్ వీడియోలో జెక్స్ ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా స్లో మోషన్ వీడియో వస్తే దీంట్లో మనకి సూపర్ స్లో మోషన్ ఉంది స్లో మోషన్ ఉంది ఫస్ట్ నేను సూపర్ స్లో మోషన్ వీడియో చూపిస్తున్నా ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు స్క్రీన్ మీద సూపర్ స్లో మోషన్ వీడియో అండ్ ఇది వచ్చేసరికి స్లో మోషన్ వీడియో ఎం ఫార్టీది సో ఇక్కడ రెండు మీకు సెవెన్ ట్వంటీ పీలోనే మీకు రికార్డ్ అయితే చేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా అంతా ఎఫ్పిఎస్ వీళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేయట్లేదు అదే రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో చూసుకుంటే స్లో మోషన్ టెన్ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ఎస్ వరకు మీరు స్లో మోషన్ వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎం ఫార్టీలో మీకు ఎక్స్ట్రా కెమెరా అయితే ఉంటుంది వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా మీకు డే లైట్ కండిషన్లో మంచి ఎడిషన్ అని చెప్పి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు కొన్ని వైడ్ యాంగిల్ వీడియో శాంపిల్స్ కూడా చూడొచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా అయితే కంపారిజన్ అయితే మొత్తం చూసారు మీకు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఏది బాగుంది దీనిలో ఏం లేవు మొత్తం తెలిసిందా మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోన్ జాక్ ఇది పెద్ద మైనస్ పాయింట్ దీనిలో ఎందుకు తీసేసారు